Olá, amigo de casa! Está começando mais um programa da TV Churrasco. E hoje eu preparei receitas muito legais para vocês e muito simples. Confira! No programa de hoje, você vai aprender a preparar um tempero para frango que vai deixar seus filés com um sabor maravilhoso. Tem também uma opção de preparo de lagarto na churrasqueira. E para finalizar, uma receita de asinha de frango que não pode faltar no seu churrasco. Quero ver todo mundo aí ligadinho com a gente, porque o TV Churrasco está no ar. E é o seguinte, primeiro eu vou fazer o tempero, que é muito simples e muito gostoso. É, são possibilidades e você pode estar até inovando e, e, e agregando alguma coisa que vocês gostem é na casa de vocês. Né? E em seguida eu vou colocar esse tempero em um frango. Confira o que vai na receita. Meia colher de alho desidratado, suco de um limão, duas colheres de sopa de shoyu, uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de água, meia colher de sopa de coloral, meia colher de sopa de mostarda, pimenta do reino e sal a gosto. E para demonstrar a receita, nós vamos precisar de filé de peito de frango. Você pode acessar a TV Churrasco e pegar passo a passo essa receita do programa de hoje e outros programas, né? Então, se você quiser também, não precisa nem ficar escrevendo. É só imprimir a receita e você já tem passo a passo tudo que, tudo que vamos fazer. Bom, é o seguinte, começando a parte dos ingredientes. Eu vou cortar o um limão. Eu preciso de um suco de um limão. Via de regra, é, as pessoas acabam fazendo um tempero mais simples, né? A própria TV Churrasco tem é, dezenas e dezenas de, dezenas de receitas é, de uma forma mais simples de tempero, né? Porém, a gente, por solicitação do próprio, do próprio internauta, do próprio telespectador, nós temos feito algumas receitas também diferenciadas, né? Tá. Vou colocar o molho shoyu, o alho triturado, coloral, vai dar uma um sabor e uma cor diferenciada, né? O azeite, eu, eu dentro da receita é uma colher, tá? E a mostarda tá? também vai dar um um sabor diferente a receita, né? O que, que faltou? Faltou a pimenta e o sal também a gosto. Olha que beleza! Eu comentei na receita que nós precisaríamos de um pouquinho de água. Água no sentido, inclusive, de deixar o, o tempero um pouco mais líquido, né? Então tem uma, uma colherzinha de água para você dar uma, uma incrementada aqui, ó. Bom, tempero pronto. O que, que vamos fazer? O frango é o seguinte, como eu peguei um peito, ele está muito alto. O que, que nós vamos fazer com o peito? Tá? Nós vamos abrir o peito, tá? Ó, tá? abrir as duas partes. Olha só aqui, preocupação né, de segurança para poder estar tá, cortando né, num, sem riscos. E a ideia agora é a seguinte. Ó. Temperar. Olha só o que nós vamos. Olha só a ideia, a sugestão. Bom amigo de casa, levando para a churrasqueira. Bom, preocupação maior, né, não sendo repetitivo, 
é, é em relação ao braseiro. O braseiro ele tem que estar com o fogo brando, porque nós não precisamos da labareda. O tempero que sobrou, o que, que poderia ser feito? Tá? Para quem gosta de um tempero um pouquinho mais puxado, né? E com o pincel você poderia estar passando na, na, no, no seu grelhado, né? E ele vai ficar com um tempero ainda um pouquinho mais, como diz, puxado, né? Bom, enquanto grelha, nós vamos dar uma olhadinha numa oferta da TV Churrasco e já voltamos. Não saia daí. Acesse tvchurrasco.com.br. Milhares de ofertas esperando por você. Balde Spimop com esfregão rotativo, 97,50. Chopeira residencial, 388 reais. Faca profissional, 8 polegadas, 35,21. Frigideira com antiaderente cerâmico, 49,90. Nas cores, preta ou vermelha. Acesse tvchurrasco.com.br E aí, amigo de casa, gostou da oferta? E lembrando, você recebe no conforto da sua casa. E simples assim, o site da TV Churrasco é dividido em duas partes. Ou a parte do entretenimento, com mais de mil vídeos, filmes, de receitas para você usar e abusar totalmente de graça. Ou se você gostou de algum dos nossos produtos, você acessa a parte da loja né? e você efetua a compra e recebe na, na sua casa com a maior tranquilidade do mundo. Um site super seguro. E é o maior site com conteúdo de churrasco e grelhado da América Latina. tvchurrasco.com.br Bom, o frango já está pronto. E vamos... Olha só que beleza, hein? É, eu, eu fui pincelando a, a, aquele molho que tinha sobrado, né? Olha só aqui. Qual que foi a ideia uh, no montar o prato? Tá? Eu fiz a opção de montar o prato como uma salada. E vamos para um breve intervalo e já voltamos. No próximo bloco tem muito mais. Não saia daí! Não saia daí! No próximo bloco vamos aprender como preparar um delicioso lagarto. O TV Churrasco volta já! E amigo de casa, para você que está sintonizando a sua televisão a partir de agora, eu sou o Valtão e você está na TV Churrasco e eu vou começar a preparar um lagarto ecológico maravilhoso. Eu explico para você daqui a pouquinho o que é o ecológico. Anote os ingredientes. Uma peça de lagarto, uma cenoura, linguiça de pernil fininha, cheiro verde, orégano, bacon, pimenta do reino, azeite e sal a gosto. Você também vai precisar de papel alumínio. Então, o que, que precisamos fazer? Tá? Muito cuidado, procure sempre ficar com o corte da faca aonde você não está com a mão travando. Então, eu vou estar com a mão segurando dessa forma, tá? Então, eu vou colocar o corte da faca, porque se porventura escapar, né? Ó, ela transpassou e agora eu vou fazer o corte para baixo, tá? para colocar, começar a fazer o, o preparo. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer uma cunha. Então, a sua força aí, colocar também né, as linguiças. Mas nós teríamos mais ou menos, mais ou menos, no mínimo aí, duas horas, né? Duas horas e um pouquinho para poder ela ficar molinha e suculenta. Vou colocar agora. O azeite, que ela fica muito uniforme na hora de você fazer os lanches, inclusive pode até fazer com, com molho, o molho madeira, né? Mas a, a, a sugestão fica a critério do amigo utilizar da melhor forma possível, né? Que, da forma que você goste. Tem muitas possibilidades de. Então, 
Vou colocar um pouquinho de orégano. Agora falta uma coisinha mínima de pimenta, um saborzinho só da pimenta. O que, que nós vamos fazer? Cheiro verde. Vou utilizar aqui um recurso prático, uma tesoura. Vou fazer agora, cheiro verde. Que beleza. O que faltou agora? Papel alumínio, como sempre falamos, é o seguinte. O lado brilhante para dentro, para que ele realmente auxilie na hora que você for fazer a, a, o seu grelhado, que ele ajuda a refletir o calor, né? O calor, o calor do lado brilhante, ele fica, ele fica refletido na parte de dentro. Bom, o que, que vamos fazer? Ó. Olha que beleza. Você vai falar, ai, volta, é muito fácil, é muito fácil, mas quando eu vou fazer, tem dificuldade. É questão de jeito, gente. Tá? Quanto mais se, se exercita né, essa delícia que é o churrasco terapia, cozinha terapia, realmente é uma, um lazer. Vou colocar no canto da, da churrasqueira, tá? fogo de um lado... Mais ou menos, vai virando, gente, vai virando para que ele possa é, assar por inteiro. Vamos dar uma olhadinha numa oferta da TV Churrasco e já voltamos, não saia daí. Acesse tvchurrasco.com.br, milhares de ofertas esperando por você. Balde Spimop com esfregão rotativo, 97,50. Barra magnética multiuso, 14,60. Escada telescópica em alumínio. R$ reais. Frigideira com antiaderente cerâmico R$ 49,90. Nas cores preta ou vermelha. Acesse tvchurrasco.com.br E aí, amigo de casa, gostaram da oferta? E sempre lembrando, todas essas ofertas você recebe aí no conforto da sua casa. Vamos dar uma olhadinha como que está o nosso, nosso grelhado. O detalhe. Eu vou dar uma olhadinha no lagarto para ver se eu vou ter que voltar, que provavelmente eu vou voltar ele para a churrasqueira para dourar, tá? Olha só que beleza, gente. Olha só. E o aroma, gente. O aroma que está no estúdio. Eu vou dar mais uma dourada no lagarto. Eu vou dar apenas uma douradinha e já volto. O nosso lagarto está devidamente... Olha só que beleza, hein? Ó. Vou preparar aqui. Opa. as pontas Isso. mostrar pro amigo de casa como ficou o nosso lagarto ó. Ó. dá uma olhada só a gente qual que é a preocupação ou sugestão porque você pode estar tá usando com aproveitamento da churrasqueira do calor da churrasqueira então o que, que eu iria fazer eu vou prender ele aqui e vou cortar como se fosse para fazer um lanche. Você poderia estar colocando na geladeira, servindo ele até mesmo frio, né? Com vinagrete. Olha, a ideia é essa. Olha que fantástico. Tá? Ó. Olha que ideia fantástica, gente. Tá? Ou simplesmente fatiado normal, né? Para fazer um servido com arroz ou servido... Né? Olha que beleza. E o, o lagarto é um, é um corte que não tem muita irrigação. Então, por isso que falar o lagarto é seco. Não, de fato, ele é seco porque é um, é um pedaço. É um pedaço que ele não, não tem muita... É, não circula muito sangue por aí. Então, nós temos que arrumar uma alternativa para que, quando você for utilizar o seu, o seu churrasco, o seu grelhado, né, para que ele fique de uma forma... Olha que beleza, olha que corte. Então, quando falamos... 
para o amigo de casa de, de você fazer ele recheado, você abre as fibras dele e você faz com que, olha, dá uma olhadinha, eu vou apertar, a câmera vai pegar uma imagem aqui, olha, para ver que ele está suculento. E para você, amigo de casa, não saia daí, porque nós vamos para um breve intervalo e no terceiro bloco tem uma outra receita muito bacana para você. O TV Churrasco volta já. No próximo bloco, o TV Churrasco vem com tudo. Você vai aprender a fazer uma receita de asinhas de frango com alecrim. Não saia daí, o TV Churrasco volta já. E sempre lembrando para você que está sintonizando seu televisor agora, eu sou o Valtão e você está assistindo a TV Churrasco. E eu vou preparar nesse bloco uma receita que nos churrascos realmente é, muitos adoram, muitos adoram, que é uma asinha de frango com alecrim. Confira os ingredientes. Meio da asa de frango, alecrim, suco de um limão, folhas de louro, azeite e sal a gosto. O processo de fazer é muito simples. Eu vou estar utilizando uma churrasqueira, mas a ideia dá para ser utilizada também no dia a dia, né? Você utilizando uma, uma frigideira, é, uma boa frigideira, né? Que não grude, né? Com um pouquinho só de azeite ou manteiga e realmente ela vai dar quase que o mesmo efeito. A diferença é que eu estou fazendo na churrasqueira a 440 graus, ela vai ficar um pouquinho mais seca, né? Mas o, o, o princípio seria o mesmo. Tá? Bom, vamos colocar o azeite. Um detalhe, é, para levar ao fogo, você poderia estar utilizando é, para facilitar o virar, né? Você pode estar utilizando o palito, aquele palito de espeto, que para você virar fica fácil, né? Ou uma grelha chamada grelha sardinheira, né? Que é essa que nós vamos usar, que é a praticidade dela é, no virar é fantástico, né? Porque a asinha de fato é muito pequena, então você tem uma dificuldade em relação ao, ao, ao tamanho, né? Vou colocar um suco de limão. Local, folhinha de louro. Detalhe também, que seria muito bacana se você tivesse um tempo para preparar com antecedência e deixando marinando meia hora, uma hora, né? O alecrim. Dá um, um, um aroma, né? Um, um sabor totalmente diferente. Vou abusar aqui do do alecrim. Bom, agora é só fazer com que todas as asas, né, fique com o tempero por igual. E churrasqueira. Olha, preocupação, se vocês colocarem dessa forma, a possibilidade de a hora que você é, virar ela cair é grande, tá? Então sempre quando você for fazer alguma, alguma, colocar alguma carne, você procura sempre colocar sentido contrário às grelhas, porque você tem segurança para o trabalho, né? Ó. Levando para a churrasqueira. Lembrando, fogo branco. Enquanto começa a grelhar o nosso frango, vamos dar uma olhadinha numa sobremesa para essa receita que você vai preparar, né? Sorvete de Jundiá tem receitas fantásticas e produtos maravilhosos. Vamos conferir. Olá, amigos da TV Churrasco. A Sorvete Jundiá traz hoje uma deliciosa e refrescante receita. Milkshake de manga. Vamos fazer a receita? É muito fácil. Para começar, nós vamos utilizar sorvete de creme da Jundiá. São aproximadamente três medidas ou três bolas de sorvete de creme. Legal. 
legal. Aqui a gente vai utilizar uma manga já cortada. São três colheres de leite condensado. Três colheres generosas de leite condensado. Pedaços de chocolate branco. E um pouquinho de leite para ajudar na homogeneização da receita. E aí a gente com a ajuda de um mixer, nós vamos bater toda essa receita aqui. E agora nós vamos fazer a decoração dos copos. Olha que bacana, já está super homogêneo. Certamente é uma receita que a sua família vai adorar. Nossa receita está quase pronta. Nossa receita está pronta, espero que tenham gostado e até a próxima receita. Pô, amigo de casa, quando se fala em sorvete jundiá é sempre uma boa e uma ótima sugestão de sobremesa, né? Qualidade comprovada. Bom, a nossa asinha já está pronta. Olha só que maravilha. Dá um tapa aqui. Olha, tá. É a praticidade de você estar tá utilizando uma, uma grelha sardinheira é nesse sentido, né? Que, olha só. Dá uma, uma soltada do lado de cá também. Olha só que beleza. Tá bem, bem assada, né? Ó. Olha só aqui, sugestão de receita. Lá para lá, grelha. Frango é, é sempre gostoso, né? Inclusive, para você que gosta de frango, nós temos uma receita de frango totalmente sem osso inteirinho desossado no nosso site, tvchurrasco.com.br, você entra na parte das receitas e você encontra passo a passo. E gostaria de agradecer a audiência e a sua paciência. Tá? E se você tiver uma receita de família, escreva para a gente, mande sugestão para a gente estar tá melhorando cada vez mais o programa, que na verdade o programa é feito para vocês. Estamos ficando por aqui, muita paz, muita luz. E fiquem com Deus.